Hello everyone, welcome to iExamB. So and I welcome you all in this platform of iExamB to make your preparation 50% faster. My name is Kailash Tiwari, XAFO, Union Bank of India's friend. In this video of today, we'll discuss about the NSC. And you know it very well, the NSC examination is scheduled on 5th of January 2020 and 5. Okay, so again, this will be a target for 2024, although you have to fulfill this target in 2025. So the, today, this is, will be our rapid fire session. The first rapid fire session for the NSC examination, then that is based on the seed technology or we can say the seed science. Basically, and I will take, I will uh, cover maximum things in English as requested by many of the students, but you have to te uh, tell me in the chat box whether I should continue in English only, Hindi only or the mix only. But today I will go in the mixed format, okay. So, because I am also from the North India and I am very much comfortable in Hindi. So, that's why I will go in the mixed uh, format so that uh, you all can understand the things and again the you have to basically uh, un understand the essence of this session we are doing the rapid fire session just to save your time okay one thing you have to do is around 20 question we'll be discussing today you have to take the score okay so before i will uh, i will answer you have to understand whether you are able to answer this question or not and based on this you have to calculate your score and you have to post it in the chat box let us see how many of you can uh, get the full marks okay so let us start and before starting let me tell you we'll be able to discuss few questions in the videos or in the session or in the marathon whatever but you can attempt n number of questions in mock test so we are providing you the um, quality mock test there are full length mock test 15 and there are the various chapter tests for the various subjects okay 295 and the previous year paper and you can get all these mock tests only for rupees 199 and in our platform okay so let us start Pella question hai, which act forms the foundation for the promotion the regulation of the indian seed industry along with the new seed policy of 1988 okay so this is again very important and i have taken this except from our notes and uh, basically to define what the seed is okay so you know it very well there, uh, there is a seed sex 1966 which is basically forms or having the foundation for the promotion regulation and everything about the seed acts okay so the correct answer here is the seed act but you need to understand what is seed basically many a time we got confused if you will talk botanically so you will say sir, botanically seed is a ripened ovule or fertilized ovule so you are you know correct basically but if you will see according to the definition given by the seed sex 1966 so it is not only the botanical definition okay but it is the definition in which they are saying anything whatever we are using for the propagation kuch bhi hum use kar rahe propagate karne ke liye nai plant ko germinate karne ke liye banane ke liye that will categorize as a seed so ab yahan pe dekhiye seed means any uh, of the following classes used for the sowing or planting usme kya hai seed of food crops including the edible oil seeds seeds of fruits and vegetable cotton seeds as well seeds of cattle fodder <coughs> including the seedlings tubers bulbs rhizomes cuttings all type of grafts and other vegetative propagated material or food crops or cattle fodder everything is under the seed definition okay so you need to understand the seed when we are classifying it according to the seed sex 1966 it is not only the ripened ovule it may be from the vegetative part as well okay so this is all the moving to the next next question and this is a very important question which of the following is the progeny breed seed progeny of the breeder seed and is responsible for um, uh, for producing the certified seed so they have asked the basic question and this is a very basic question but many a time i have seen the student got confused why they got confused because they are studying it in a different way like how they are studying so there are three types of seed. So there, these are not types of seed. This is the generation of seed. Now what does it mean basically? You can see in your homo also. You don't say that there are three types of seed. There are three generations. Three generations means Dada Ji, hai, be, uh, Papa Ji hai, and Beta Ji. These are three generations. Similarly, there are three generation uh, system which we are following in the seed, uh, seed production also. That is breeder seed foundation seed and certified seed so we cannot say that these are the three type of seed if we will do this kind of classification yeah hum isko aise apne man mein rakhenge that there are three type of seed breeder seed foundation seed certified seed ta hum confuse ho jate hain ki kaun sa kya tha aur kya kya hai to sabse pehle to hame sequence pata hona chahiye and i hope wo aap sabhi ko pata hoga iske upar nucleus seed aata hai jahan se starting hoti hai basically but in india we are recognizing only three seeds generation 
breeder seed breeder seed is the progeny or uh, parent for the foundation seed or we can say the foundation seed is the progeny of breeder seed similarly foundation seed is the parent for certified seed and we can say the certified seed is the progeny of foundation seed okay so is it clear to everyone abhi sabhi ko pata hai ki dada ji ka beta wo kaun hai hamare liye pita ji hai aur pita ji का जो बेटा होगा उसको हम बेटा कहते हैं मतलब यू नो द जनरेशन सिस्टम सिमिलरली यहाँ पे भी जनरेशन सिस्टम है ना तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इस जनरेशन सिस्टम के हिसाब से आपको चीजों को याद रखना है सो so, यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेनी ऑफ ब्रीडर सीट प्रोजेनी ऑफ ब्रीडर सीट क्या होगी फाउंडेशन सीट एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग सर्टिफाइड सीट बिल्कुल सही बात है फाउंडेशन सीट से ही सर्टिफाइड सीट बनेगा तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है फाउंडेशन सीट ओके तो ये ध्यान रखना है दिस टेबल ये टेबल ही आपके लिए सब कुछ हो पाएगा आप इसको बहुत अच्छे से कवर कीजिए ओके यस तो दिस इज द इंपॉर्टेंट टेबल यू कैन सी हियर इन इंडिया थ्री जनरेशन सिस्टम सीड सिस्टम इज फॉलोड सो ब्रीडर सिस्टम ब्रीडर सीड फाउंडेशन सीड एंड द सर्टिफाइड सीड एंड द टैग कलर्स आर गोल्डन येलो फॉर द ब्रीडर सीड एंड व्हाइट फॉर द फाउंडेशन सीड एंड द एजेड ब्लू कलर इज फॉर द सर्टिफाइड सो दिस यू हैव टू रिमेंबर ओके इतना तो बिल्कुल याद रहना चाहिए और सिमिलरली द जेनेटिक प्योरिटी आल्सो एंड द फिजिकल प्योरिटी आल्सो दीस फोर थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर इतना जरूर याद रखिएगा इवन इफ यू हैव नॉट यू नो अभी तक रट्टा नहीं लगाया तो अब आप रट्टा लगा सकते हैं इस चीज का क्योंकि अब आपके पास बहुत कम दिन बचे हुए हैं then which seed class is the minimum genetic purity requirement of 99% ab dekho kya hota hai na jab aise question aa jata hai to hum confuse ho jate hain ho sakta hai ki isme aapko hoge sir isme kya yaad karne ka to mujhe yaad rehta hai but jab question aise aata hai to aap confuse ho jate ho ki yaar foundation seed tha ki certified seed tha 99 kis mein hota hai to ye thoda sa dhyan rakhna hai again 99 kis mein hota hai certified seed mein hota hai isse niche nahi hona chahiye this is the minimum itna hona hi hona chahiye isse upar ho to chalega aur foundation seed mein 99.5 this is about the genetic purity isse zyada agar impurity hai फिर वो सीड लॉट रिजेक्ट हो जाएगा और वो रिजेक्ट कैसे होता है वो भी अगर आगे हम बताएंगे ओके मैं हर एक टाइप के क्वेश्चन को एक ही डिस्कस कर रहा हूँ नाउ यू कैन मेक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर ईच एंड एवरी क्लास और जनरेशन ओके तो अभी आप देख सकते हो जितने ये ये टेबल में बॉक्सेस है ना उतने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं अब आपको हर चीज याद रखना है फॉर विच क्रॉप सर्टिफिकेशन ऑफ सीड सर्टिफिकेशन ऑफ सर्टिफाइड सीड फ्रॉम द सर्टिफाइड सीड अलाउड अप टू द टू जनरेशन कहने का मतलब है हमारे पास सर्टिफाइड सीड है बट इसके बाद हम सर्टिफाइड सीड फिर से बना सकते हैं क्या तो इसको हम बोलते हैं सर्टिफाइड सीड वन इसको बोलते हैं सर्टिफाइड सीड टू ये अलाउड होता है बट जनरली अगर आप देखोगे सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में और अगर आप यहाँ पे यहाँ पे देखेंगे जो और सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स है स्पेडी एंड बीट है ओके सो यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखना है जो हमारे पास सी सर्टिफाइड सीड है उसको हम कई बार दो जनरेशन में अलाउड कर देते हैं या तो फाउंडेशन सीड में अलाउ करते हैं या तो सर्टिफाइड सीड में अलाउ करते हैं जनरली हम सर्टिफाइड सीड में ही अलाउ करते हैं क्योंकि हमको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चाहिए मास प्रोडक्शन ओके देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द सीड सर्टिफिकेशन व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द सर्टिफाइड सीड एंड द ट्रूथफुली लेबल सीड ओके सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड यू नो इट वेरी वेल इफ यू वांट टू सेल द सर्टिफाइड सीड व्हिच इज यू नो अल्टीमेटली सोल्ड टू जनरेट अ न्यू क्रॉप या फिर हम कह सकते हैं फार्मर को बेचा जाता है तो यू नो इट वेरी वेल कि पहले ब्रीडर सीड फिर फाउंडेशन सीड फिर सर्टिफाइड सीड एंड देयर आर सो मेनी स्टैंडर्ड्स यू हैव टू फॉलो द सीड सर्टिफिकेशन विल हैपन एंड उस सब की कॉस्ट होती है यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग बट अगेन जस्ट understand it is not possible for every private com seed company to follow all these rules so what they are doing they are selling the truthfully label seed tl seeds kehte hain inko so these tl seeds are what these are the truthfully label seed means in the packet of the seed everything will be mentioned that what is its uh, genetic purity physical purity germination percentage whatever it is whatever the parameters are there it it is mandatory to mention in the packet so what we can say here truthfully labeled seeds are those seeds which are expressing matlab ye in cheezon ko follow kar rahe hain jo wahan pe already expressed hai usse agar deviation hoga so they are liable, liable to kya keh sakte penalty okay so now option dekh lete hain certification is mandatory for certified seed no it is voluntary okay truthfully labeled seed is voluntary no it is compulsory truthful label seed is compulsory we compulsory karna hi karna hai okay Truthfully labeling is applicable only to notified variety. नहीं ऐसा कुछ नहीं कोई भी variety के लिए हो सकती है. Certified seed must meet field and seed standard. ये एक बहुत important है. जो certified seed होता है वो field standard, seed standard दोनों follow करना चाहिए. जबकि truthfully labeled seed uh, seeds हैं जो वो generally seed standards को भी follow करते हैं. And it is compulsory. Truthfully truthful labeling is compulsory. It is not voluntary. While the certification is voluntary. Okay. So ये कर जो डिस्क्रिमिनेशन या कहते हैं डिफरेंसेस हैं ये थोड़ा सा आप देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड 
फॉर मेंटेनिंग ब्रीडर सीड इन द सेल पॉलिनेटेड क्रॉप्स अभी देखो किस चीज के लिए बोला है मेंटेनिंग मेंटेनिंग इज बेसिकली द जेनेटिक प्योरिटी अभी जेनेटिक प्योरिटी क्या है मतलब लाइक इन द फील्ड हम सिंपल कैसे पता कर पाते हैं ये पूरे प्लांट्स लगे हुए हैं मान लीजिए एक प्लांट की हाइट छोटी है बड़ी है थोड़ा डिफरेंस है तो दिस इज द सिंपल है ना सो व्हाट इज दैट बेसिकली तो एक तो ये होता है कि इंप्योरिटीज को हम रिमूव करते हैं तो इसको हम रोगिंग बोलते हैं दूसरा होता है कि हमको आगे के लिए करना है तो हम क्या करते हैं सेलेक्ट करते हैं कुछ प्लांट्स को सो दैट इज बेसिकली अ सिलेक्शन और उसको फिर आगे से कंटिन्यू करते रहते हैं और वो अल्टीमेटली बल्क सिलेक्शन होता है बल्क सिलेक्शन होता है नेचुरल कैलेमिटी से रिलेटेड सारी चीजें उसको जो नेचुरल सिलेक्शन है उसके लिए भी ओपन रखते हैं सो द बल्क सिलेक्शन इज द मेथड हाइब्रिडाइजेशन तो सेल पॉलिनेटेड में हम करते ही नहीं ना सोल्यूशन ना ओपन पॉलिनेशन सो बल्क सिलेक्शन इज द करेक्ट आंसर है ओके व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द सीड सर्टिफिकेशन सीड सर्टिफिकेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है क्वालिटी इंश्योर करना हाँ ये तो है बट क्या प्राइमरी है पता नहीं मेंटेन द जर्मिनेशन परसेंटेज एन इनर्ट मेटीरियल यस दिस इज आल्सो द ऑब्जेक्टिव बट अगेन वेदर इट इज अ प्राइमरी और नॉट आई डोंट नो मेंटेन द जेनेटिक आइडेंटिटी एंड प्योरिटी ऑफ सीड्स दिस इज द primary objective of the seed certification genetic identity as well as the purity of seeds germination percentage and inert material are important but prior to that the genetic identity genetic purity is important okay so this is the objective primary objective of the seed certification otherwise if you will see all the three a b c are the objectives of the seed certification but you need to understand which one of the following is the primary one okay you have to tell me how many of you got this answer correctly okay what is the color of the tag used for the certified seed this we have already discussed so it is as a blue color okay certified seed they have asked so as a blue color is this okay Which authority is responsible for conducting field inspection during the seed certification? So, which authority is responsible? Again, this question is very important. If I have, if I could have asked this question for the, see, this is basically for the seed certification means for the certified. But if it is for the breeder seed, then the answer will change. Okay. So, con uh, conducting the field inspection during the seed certification. So, it is seed certification officer by the certification state certification agency, not the agriculture scientist or the breeder. But for the breeder seed. it is by the breeder or the responsible agriculture scientist it is not basically only by the seed certification so this you have to remember for the breeder seed production breeder and the scientist are responsible for conducting the field inspections while for the foundation seed and the uh, certified seed seed certification officer are responsible okay this you have to remember what is the validity of seed certificate after tagging ek bar tag kar diya kab tak uski validity rahegi best before so this is nine month yaad rakhiyega ye pucha ja sakta hai question okay what is the minimum isolation distance for the certified uh, sorghum hybrid seed production certified hybrid seed production ke hybrid not gen okay uske liye kya hai ab now why it is different abhi humne discuss kiya सेल पॉलिनेटेड ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड और क्रॉस पॉलिनेटेड आप जनरली देखोगे सेल पॉलिनेटेड में थ्री मीटर की रहती है और बाकी क्रॉस पॉलिनेटेड में थाउजेंड या फिर एट हंड्रेड जनरली रहती है बट इट इज ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड में क्या रहता है आप देखेंगे इट इज थ्री हंड्रेड ओके और फाउंडेशन सीट के लिए और सर्टिफाइड सीट के लिए कितनी है इट इज टू हंड्रेड ओके सो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है फॉर हाइब्रिड सीट सीट प्रोडक्शन इन सर्टिफाइड सीट कैटेगरी इट इज टू हंड्रेड मीटर ओके Which of the the following contaminants it uh, can be observed during the field inspection? तो कौन से contaminants हैं जिनको field inspection के दौरान हम check कर सकते हैं Physical contaminants, physical impurities can be checked. Genetic contaminants, it's both. हम कह सकते हैं both. That's why we are doing the roguing. Because roguing is not only doing the physical contaminant, but many a time they are doing the genetic contaminants. है ना? अभी दूसरी variety का wheat है. कैसे पता चलेगा बाद में? फील्ड में ही पता चल सकता है ग्रेन तो बहुत ज्यादा नहीं डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे ना सो so बोथ हम चेक कर सकते हैं व्हाट इज एल एफ आर रिपोर्ट इन सीड सर्टिफिकेशन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और खास कर किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है जो सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर होता है उसके लिए सो व्हाट इज दिस इट इज इट लैंड फर्टिलिटी रिपोर्ट लाइबल फॉर द रिजेक्शन रिपोर्ट यस इट इज लाइबल फॉर द रिजेक्शन रिपोर्ट means if there is a lot which is नॉट मीटिंग द फील्ड स्टैंडर्ड्स और द सीड स्टैंडर्ड देन द इंस्पेक्टर will issue this lfr report liable for the rejection report issued when the seed crop failed to meet the standard during the inspection whether it is field or seed
okay which get type of seed require high moisture content for the safe storage so if you will reduce the moisture content for these type of seeds they will lose their viability so there are two type of seeds basically in this category we can say there are two type of basically three type of seeds one is the orthodox seeds which in which can be stored in a very less moisture and recalcitrant seed in which cannot survive the uh, uh, low drying or we can say the less moisture and there is the intermediate category third one is the intermediate category but we have to uh, concern here about the recalcitrant seed which cannot survive drying below a relative relatively high moisture content okay so this is the important and this you have to understand orthodox and recalcitrant seed is again important and you must remember the examples okay examples are important then what is recommended moisture content for storing the oil seeds ye question bahut baar pucha jata hai oil seeds ke liye uh, grains ke liye bhi okay so it is 11% now you have to tell me in the comments what is for the pulses and what is for the cereals and cereals mein basically hum wheat ki baat karenge okay so you have to uh, mention it in the chat box What is the Harrington's rule? Harrington साहब ने क्या कहा for the seed storage and moisture uh, content? उन्होंने ये कहा simple सी बात कि अगर आप moisture content को one percent decrease करेंगे ना उसकी जो seed storage की potential है वो double हो जाएगी. तो पहला ही option है reducing moisture content by one percent doubles the storage potential. Okay? Increasing moisture content by one percent improves soil quality. ये नहीं है storing seeds at high moisture level increases germination. ये भी नहीं है. So <coughs> this is the correct answer here. Okay? How is the the equilibrium moisture content uh, of seed affected by the relative humidity? Affected by the rela uh, relative humidity. So again, this is again important question. तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है देखिए इक्लिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट ये पूछा क्या है इसमें इक्लिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सीड अफेक्टेड बाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसे उससे इफेक्ट होता है देखो दोनों चीजें क्या है इक्लिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट क्या है जो हम कह सकते हैं कि दिस इज अ रिलेटिवली सेफ कंडीशन फॉर द सीड एंड अफेक्टेड बाय द रिलेटिव ह्यूमिडिटी अभी रिलेटिव ह्यूमिडिटी या तो ज्यादा होगी या कम होगी अगर ज्यादा है तो इक्लिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट पे क्या फर्क पड़ेगा या कम है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा तो बेसिकली आपको देखना है इक्लिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सीड डिक्रीजेस एज अ रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन द एनवायरमेंट लोअर्स हेल्पिंग इन मेंटेन द सीड वायबिलिटी ओके तो ये क्या ये क्या कहना चाह रहे हैं जो इक्लिबिम मॉइस्चर कंटेंट होता है सीड का वो डिक्रीज होता है कैसे जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन द एनवायरमेंट कम होती है उससे क्या होता है वायबिलिटी बढ़ती है सीड्स की है ना अगर एनवायरमेंट में भी ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होगी और सीड uh, का मॉइस्चर भी ज्यादा होगा तो अल्टीमेटली वो उससे क्या होगा सीड खराब होगा स्टोरेज में कोई बेनिफिट नहीं होता है Okay. What is the primary objective of the grow out test in the seed certification? There are two type of test, or there are many type of tests. But again, another is a TZ test. That is a tetrazoleum test. So many a time we have seen the grow out test and the tetrazoleum test. Tetrazoleum test is basically to tell, क्या बताता है viability. But grow out test क्या होता है? It is the germination. इसमें हम germinate करते हैं seed को. To check the genetic purity of the seed lot. to check the genetic purity of seed lot to number of uh, seeds le jaate hain different different aata hai wo uh, according to the crop aur usko grow karke dekha jata hai ki kaisa usme sara sara kuch homogeneous hai ki nahi okay what is the recommended isolation distance for the certified seed production of paddy so i think this is the easiest question for you so you can answer in the chat box okay so this is all for today so students in the next uh, topic we'll take the agriculture marketing because many of the students have already requested me to take that session so in the next session i will take the agriculture marketing i have taken it several time before this uh, again but uh, i will uh, again do it for this nsc examination you can also uh, tell me which topic should i take you know for this nsc examination i don't you know it very well ki mai एग्रोनॉमी सॉइल साइंस या वो बेसिकली नहीं लेना चाहता क्योंकि वो तो आप पढ़ ही रहे हैं और वो आप बहुत उसमें धुरंधर भी हो चुके हैं सो यू टेल मी कि कौन सा मेरे को लेना चाहिए है ना एंड बाकी मैक्सिमम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए वी आर हैविंग द स्पेशलिस्ट एन एस सी मॉक टेस्ट सो दोस्तों उसको अटैम्प्ट करें एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेल मी द फीडबैक ऑफ दिस वीडियो इन द चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड है वेरी ग्रेट डे है